time to testify the goodness of Jesus Christ. Shalom kanisa. Majina yangu naitwa Leticia Madinda. Ni mtoto wa Nabii Sanga. Niko mbele yenu hapa namshukuru Mungu. Wenyeji wananifahamu. Nilipoenda Kibaha ile wiki dada alisema kuna wiki moja ya maombi ya kwenda Kibaha. Mimi sikupata nafasi Jumatatu, Jumanne, Jumatano alihamisi. Ijumaa nikamwambia Mungu posheni yangu ipo hata kai, hata ikiwa siku ya mwisho. Nilifika kule kwenye muda wa saa au saa tisa. Kakuta wa mama wengi wamekaa kwenye vibanda, wengine wanaomba. Yaani kama walikuwa wameshamaliza maombi ile siku ya Ijumaa wengine walikuwa naondoka. Lakini nilimwambia Mungu vifungo ambavyo vilikuwa vimebakia kwenye maisha yangu. Ninaamini kuikanyaga ardhi ya kibaha, Mungu unaenda kunifungua. Nina imani watu wengi waliniona. Zoezi lililofanyika kibaha ni mashahidi. <laughs> Sijawahi kufunguliwa kwa namna hiyo, sijawahi. Kwa sababu nilimwambia Mungu nitakapoikanyaga ardhi ya kibaha, hakuna kitakachobakia tena kwenye maisha yangu. Na Mungu akawa mwaminifu kweli kweli. Wamama wengi walikuwa wamekaa ni wachache ambao walikuwa naomba. Nikasema ngoja nikaingie kwenye rehema kwa sababu sioni mwongozo wa kusema tunaombea nini kwa sababu watu wote naona wengine wamelala. Nikaingia kwenye toba ile ya ndani ya machozi. Baada ya kumaliza yale maombi ya rehema, nikawa nasikia msukumo ni shuhi chini kule kulikuwa na kamti fulani hivi. Nikaingia tena kumsifu Mungu, Mungu ali niliomba. Yaani nilikuwa naimba tu na msifu Mungu. Sikujua ambacho kilifuatia niliona miguu haiwezi. Nilikuwa nazungushwa. Si. Naona ni mashahidi wa <laughs> wanaweza wao wakashuhudia ambao aliyotokea kule kibaha. Ilikuwa kufunguliwa sio kwa kawaida. Kulikuwa na kale ka mti, nikawa nasikia shika tena ule mti. Nikiugusa ule mti, nazungushwa nazungushwa na tupa kule. Yaani namshukuru Mungu amenifungua kuna mambo ambayo nilikuwa nayaona bado kabisa. Sasa hivi naona hata utendaji wa kazi niko hivi. Namshukuru sana Jehovah wedi. There is power in the mighty name of Jesus to deliver, to set free, to heal in Jesus mighty name. Testimony continues. Yani nika Mungu akanikutanisha kule kule kibaha siku ile ile baada ya maombi na mama moja hivi. Ni mtumishi. Yule mama alivyonikutanisha ulikuwa ni mpango wa Mungu. Akawa ameenda kunikutanisha tena na mama mmoja kali yako. Sijui ni nitakuja kushuhudia wakati mwingine ila namshukuru Mungu ameniona wa mama yani nyumba zetu tuzifanye ni nyumba za sala za kumsifu Mungu hata ambapo hujaona kile ulichomwambia Mungu we paza sauti imba sifu Mungu atakuonekania kwa wakati utakapofika. Ushuhuda wa pili Tangu nimeingia kwenye changamoto watu wengi wanafahamu nimepitia hiki nimepitia hiki. Sikuwa hata na uwezo wa kuweza kujinunulia nguo kwa sababu hata chakula Mungu alidiriki hata malaika kuwatuma unga wakati wa magumu tukana watoto wangu. 
Kwa hiyo tangu nina miaka kama sita. Sijawahi kununua nguo ya aina yoyote. Sijawahi kwenda dukani kuulizia kitenge. Mungu amewatumia wa mama tofauti tofauti wanaingia madukani wewe analeta waksi sio waksi za shilingi kumi. Yale amewatumia Mungu kunirisha Yesu amenivisha kwa namna ya tofauti amenipa chakula hata wakati nafanya biashara pale kabla yule mama hajanifukuza nilikuwa nadaiwa milioni moja na laki tisa na ishirini. Nikawa yule mama nimemlipa laki tisa. Ikabaki milioni moja na ishirini. Yule mama nikana mwaidi wiki hii, wiki hii, wiki hii zikawa nyingi. Nikamwambia mungu leo ni wiki ya mwisho. Yule mama yuko upande wa pili. Nimechoka kuahidi uongo. Kweli lifo fika sambile za usiku yule mama kanipigia simu. Ana nishukuru. Ana niambia. Na fly, na shukuru umenipa ile hele umelipa. <laughs> Ile niliyokuwa nadaiwa milioni moja na elfu ishirini. Na mimi nikatokea tu yani mazungumzo ya kujibishana nikamwambia kuna mtu nilimpa namba yako ya kutumia lakini alikuwa anasafiri kwenda nje. Namba yake inaishia na ngapi aliyotumia hela? Akasema pesa hazina namba ya simu isipokuwa limetokea jina Gabrieli milioni moja na elfu ishirini. Ninali <laughs> Mungu yote hao kayafanya. Wakati wa magumu kanivisha kuna watu wanapitia magumu hata mavazi hawana. Lakini mi Mungu amenivisha kwa namna ya tofauti. Paka najiogopa mwenyewe. Ni Mungu amenivisha kwa sababu anajua huko mbele kuna kitu Haiwezekani Mungu akatuma malaika akakuletea unga. Haiwezekani Mungu akatuma malaika wakakulipia deni na jina likatoka Gabrieli. Kuna sababu. Ulikuwa unadaiwa milioni moja na laki mbili. Nilikuwa nadaiwa milioni moja na laki tisa na ishirini. Oh, nimekuelewa. Nikawa nimeshalipa laki tisa ikabakia milioni moja na elfu ishirini. Okay. Ndiyo tukawa kesho wiki hii mpaka ikapita kama miezi mitatu. Nikamwambia Mungu tena ilikuwa siku ya Jumapili nikasema hata kanisani leo siendi. Leo Mungu fanya uwezavyo. Deni leo ulipe utajua ukaibe uka, utajua lakini leo ile mama ulipe pesa zake. Na kweli Mungu alifanya vile vile. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Yaani sijui. Na baada ya kuwa niko pale kwenye ofisi yule mama alivyonifukuza sio kwamba Mungu alishindwa kunipa kodi. Alitaka nirudi nyumbani kuna wamama wana maisha mazuri lakini wana changamoto za maisha sio za kawaida. Kwa hiyo wamama wengi wanakuja nyumbani wana magari mazuri, ana changamoto kama zote. Akifika na Nuisa Leticia, hebu nipe siri ya maisha. Ni Mungu yupo naye muomba mbona muda wote wewe una furaha mazingira yako si mazuri sisi tuna magari hatu nilikambia Jehova wedi wa aina gani nikambia wanabii sanga kuanzia leo mimi shida basi <laughs> Kwa hiyo nyumbani kwangu Mungu amepaacha alininyima kodi sio kwamba alininyima alitaka wamama wengi yani nilishakuwa ni sehemu ya makimbilio kwa hiyo namtukuza sana Mungu juu ya hilo amenichekesha sana nasema kwamba Mungu leo hii leo siendi kanisani ulipe hii deni ulipe haleluya utafikiri walikuwa wanaonana hivi maana shida imeshakuwa inameza yeye sasa huyo mama uloko aliolipwa na Gabriel yeye alijuaje kwamba ni wewe kwa sababu ndio nilikuwa mdaiwa hakuwa na mtu mwingine anayemdai <laughs> Levo ya Mungu kumtuma Angel Gabriel sio ya kitoto. Hizo ni mission kubwa kubwa za ufalme wa Mungu.
kitu kinachofurahisha ni kwamba nasema Mungu leo siendi hata ibada siendi ila hii hela hii lipa hela ilikuja milioni moja na laki ngapi na 1200 ambayo niliyokuwa nadaiwa haikuongezeka wala haikupungua na akakushukuru na akawanishukuru na mimi nikafurahia kwa sababu alivyosema alivyonishukuru yani mara ya kwanza alivyopiga simu sikuipokea nikasema ehe najibu nini na sambili za usiku akarudia tena nikapata nguvu ya kupokea simu kanisalimia kwa furaha na shukuru nimeipata ile pesa na mimi nikamwambia kuna mtu nilimpa namba yako ya simu na huku yani litokea tu hivyo kuna mtu alikuwa nasafiri nimempa namba ya simu ya kwako namba aliyotumia simu inaishia na ngapi aliyotumia zile pesa akaniambia hizi hela zimeingia hazina namba ya simu naona kuna jina tu Gabrieli basi Hebu jamani mpigieni bwana Yesu makofu Hakika katika nyakati hizi hii ni ajabu Hii ni ajabu sana Ni ajabu Hebu mshangilie bwana Yesu makofu mengi sana Ushuhuda wa tatu Binti yangu wa kwanza aliolewa kama miaka sita iliyopita. Mme yake alikuwa mme yake alikuwa na kazi baadaye kampuni ikawa mambo hayaendi. Mambo yakawa magumu sana. Walijenga nyumba ikawa imeisha tu kwenye linta. Yaani nikawa namwambia Mungu yale niliyoyapitia. Machozi niliyoyapitia. Mzaliwa wangu wa kwanza aliyetoka kwenye tumbo langu sitaki aliye kama mimi kwa sababu jaribu ambalo Mungu alionipa mimi uliujua uwezo wa roho yangu mwingine hataweza sitaki uzao wangu ulie kama mimi kwa hiyo niliendelea kumwombea sana mtoto wangu niliendelea kumwombea sana binti yangu asije akalia machozi kama anavyolia mimi ilipofika januari kwanza december dadi kule kibaha Alisema huu ni mwaka wa kijani. Ina maana kila kitu ni mm, mm, mm. Asilimu fika tarehe moja, binti yangu ananipigia simu mama unajua mpaka sasa hii saa tisa hatujanywa hata chai. Eh? Kwa nini? Mama amna hela kabisa hata watoto ni makorogea tu uji hauna hata sukari. Nikamwambia hivi. Dadi alisema kiba huu mwaka ni wa kijani. Tena huu mwaka Unaenda kuhamia kwenye nyumba yako. He? Akasema kweli mama? Nikasema kweli, ndio nasikia hivyo. Hivi ninavyoongea, nyumba kubwa ya vyumba vya kutosha, wameshapaua, wameshaanza kuandaa, wanapiga plasta. Naona baada ya mwezi Daudi ujao, wanahamia kwenye nyumba yao. Pigie bwana Yesu makofi mengi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Mtoto wangu ana furaha, wana wanakula vizuri. Namshukuru Mungu sana. Hana machozi binti yangu kwa sababu niliyakataa machozi niliyoyapitia mimi. Sitaki uzao wangu ulie kama mimi. Pigie bwana Yesu makofi. kama wewe ni baba au ni mama una machozi kwa ajili ya watoto wako hili neno linakuhusu haleluya eh hey, yani kitu ambacho una, umekipitia wewe unamwambia kabisa Mungu hili kwenye uzao wangu silitaki kwa nini kwa sababu huyu mama kwake wakati akiwa mtoto hakuna aliyesema kwamba matatizo haya siyataki kwa hiyo yakawepo kwenye maisha yake ila yeye amegundua kwamba mm, hii sitaki kwa kwenye kwa watoto anasema sitaki machozi ambayo mimi nimelia sana watoto wangu wasipitie na Mungu husikia hayo maombi pigie bwana Yesu makofi mengi ya kumshukuru ndio neno la mwisho wapendwa Namshukuru Mungu wa Nabii Sanga. Semu hii hapa ni mali hasa hii. 
tuna baba yetu wa kiroho ambaye ana upendo kwa namna ya tofauti mimi nimeuiga upendo wa babangu wa kiroho pamoja na changamoto zangu kwangu siwezi kuwa na store ya chakula nitakichota nitakigawa <laughs> paka kitasema basi nakumbuka siku moja mama mmoja alikuja kwangu anauhitaji nikawa na shilingi elfu moja tuna mafuta kidogo yani nikampa na viungo vilikuwa kidogo mimi na kijana wangu nikamwambia sasa usiku tutakula mkate kesho Mungu atajua kesho yake kuna mtu mmoja sitaki kumtaja jina aliagiza mafuta ya kula lita tatu viungo havielezeki yani vimeshehele kabidi yule mama tena nimpigie aje achukue vitu kwa hiyo kutoa ni sijui nieleze ni kwa na washauri wapendwa tusiwa wa binafsi tusisubirie baraka zije ndio wape watu no hicho hicho kigawe katikati ikiwezekana wewe funga alafu muhitaji yale jina la bwana libarikiwe haleluya wangapi roza uchoyo ndani yetu imepigwa pa haleluya karoka uchoyo unaweza kwa umeokoka lakini mchoyo zaidi hata ya mchawi eh ndo huyu mama anasema nilikuwa na elfu moja amekuja mtu mwenye shida nikampa ile roho ya babangu wa ya upendo wa kugawa vitu kwa watu bwana yesu asifiwe sana haleluya pigie yesu makofi basi mungu akubariki sana keep watching bog family tv jesus christ loves you